pero yo diría, ya he terminado. ¿Quiero regresar a casa? Hubo un par de ocasiones que no creo que mi familia se diera cuenta hasta que leyeron mi primer libro de que iba a la cocina y sacaba el cuchillo de carnicero y me subía la camiseta. Doy la bienvenida a Margot McKinnon al programa. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Alex. Un gusto conocerte. También es un placer conocerte y emociona hablar contigo sobre... Tu vida es interesante, por decirlo menos. Experiencias cercanas a la muerte, despertares espirituales, libros increíbles escritos y más que, esperamos, beneficien a nuestra audiencia. Así que mi primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de esas experiencias cercanas a la muerte? Que, por cierto, ya parecía bastante interesante. Gracias por decirlo. Mis experiencias cercanas a la muerte fueron a los 18 años y cerca de 37, 38, así que tuve dos. Y si retrocedemos en mi vida, siempre tuve esta voz profunda que me hablaba de niño. Veía espíritus, podía oír voces. Y no fue hasta que crecí que me di cuenta de que estas voces me decían lo que iba a suceder dándome premoniciones y mostrándome como una visión en movimiento. Sé que siempre digo que la primera vez que recuerdo haber escuchado esa voz, uh, tenía como cuatro años, y teníamos esta casa en la playa en Cocoa Beach, Florida, cuando éramos pequeños. Entonces yo solía surfear. Está bien, tenía como tres o cuatro años y estaba surfeando y caí de mi tabla de surf. Y por mi estatura, me caí al agua, pero las olas cubrían mi cabeza y me faltaban fuerzas, mientras la corriente me arrastraba hacia el mar abierto o algo por el estilo. Y tomaba este camino, me estaba ahogando. Y podía ver a mis padres como que el agua les llegaba apenas a las rodillas, pero a mí como que me llegaba hasta aquí y me estaba ahogando. Y de repente escuché una voz que decía, siempre era esta voz grave. Con la próxima ola que llegue, deja que te empuje hacia abajo, luego clava los dedos de los pies en la arena y empújate de vuelta hacia la orilla y deja que la ola te lleve de regreso a la orilla. Y llegué a la orilla, realmente funcionó. Y con mi pequeña cara arrugada, miré hacia mis padres. ¿Acaso no veían que me estaba ahogando? Pero entonces comprendí que esa voz siempre ha estado allí velando por mí en mi vida. Y ahora, incluso cuando siento que me ahogo, sigue presente. Como en sentido figurado, digo, no, simplemente clava tus dedos en la arena y deja que te lleve a la orilla. No te resistas, solo déjate guiar hacia la orilla. ¿Estabas a punto de decir algo? Iba a preguntarte. Entonces, cuando eras más joven, ¿el concepto de los espíritus y las voces que te hablaban era simplemente parte de tu existencia? No era algo extraño. Pensabas que todos hacían esto desde temprano, ¿verdad? Sí, no fue hasta cumplir los 16 años, Alex. Oh, vaya. Me enteré debido a que tuve unos padres muy protectores y eso también forma parte de nuestra cultura familiar. Mi tío, él visita la armería en Kingston, Ontario, y murió en la Segunda Guerra Mundial. Y él, su espíritu, ronda la armería y la gente lo ve. Yo también lo veía cuando estaba en la preparatoria. Lo veía, pero esa es otra historia. Aunque sí, lo veía. Incluso salió en el periódico. Mi abuela también veía un espíritu. Venía a decirle que había fallecido. En Francia, es parte de nuestra cultura familiar. Algunos de nosotros simplemente lo tenemos. Mis padres fueron muy buenos, mi abuela materna y mi papá es ingeniero, así que siempre fue un poco más escéptico. Pero siempre estuvo muy abierto. Mi papá fue un padre increíble y mi mamá muy solidaria. Así que realmente me ayudó. Y yo tengo mi doctorado de Oxford sobre cómo sería un modelo si incorporáramos la espiritualidad en la educación pública. En mi investigación y revisión bibliográfica, al hablar de los niños, la importancia de no desestimar sus experiencias. Porque esa experiencia es más real para ellos que cualquier cosa física o intangible así. 
los niños crecen sin saber qué es real y qué no es real. Es importante no necesariamente explicarlo a tu hijo, sino hacer muchas preguntas. Y conforme avanzamos, me gusta compartir algunas historias de cómo crié a mis propios hijos. Porque mis hijos se refleja también en ellos ahora. Ya son adultos, pero se manifestó en ellos igualmente. Pero si regresamos a esta experiencia de mi infancia, ahora tengo cuatro años, soy canadiense, y recientemente me mudé a vivir a la ciudad de Quebec. Y estoy acostando a mi muñequito Michael en su cuna. La tengo en la sala de estar. Tengo como cuatro años. Le estoy acomodando su cobijita y escucho de la nada en la oscuridad. Oigo, tú vas a ser maestra. Y así, mi yo más joven dijo, está bien, lo haré. Me convertí en profesora de preparatoria. Observaba a algunos estudiantes realmente batallando con experiencias espirituales y no existía un lugar dentro del sistema educativo para ayudarles a comprenderlas, sus experiencias. Lo hice por ser maestra de inglés en preparatoria y porque discutíamos sobre, ¿sabes? Hamlet ve al fantasma del espíritu de su padre en la cima. Teníamos conversaciones sobre eso en el salón, pero invariablemente ellos preguntaban, ¿se nos permite tener estas conversaciones? Me parece que es triste, Alex. Es así. Es realmente, realmente triste que los niños, porque piensan en estas cosas, se preguntan sobre ellas, pero ¿dónde tienen la oportunidad de explorarlas? ¿Cómo obtienen las herramientas? Y programas como el tuyo ahora están dando a la gente herramientas para navegar su propia experiencia espiritual de la vida. Así que realmente aprecio y valoro lo que estás haciendo. Te agradezco mucho. Desde pequeño escuché esta voz, pero también siendo niño, sabía que era un espíritu atrapado en un cuerpo. Y yo solía acostarme en mi cama, siendo aún un niño pequeño, y era como un niño etéreo, como si el viento pudiera llevarme volando. Y me acostaba en mi cama y preguntaba. Hablaba con el mundo de los espíritus y decía, ¿cuánto tiempo tengo que hacer esto? Para siempre. Así. Respira. ¿Cuándo me será posible regresar a mi hogar? ¿Cuánto tiempo más debo permanecer aquí? Al escuchar tu programa con relatos de experiencias cercanas a la muerte, sentía que ellos volvían a casa. Desde niño supe que aquí no era mi hogar, sino que estaba más allá. ¿Cuándo volveré a mi verdadera casa? Eso se pregunta un niño etéreo para poder seguir adelante. Y Recuerdo que tenía como ocho años jugando en la sala de mi casa y escuché Cáncer de Mama, etapa 36. O oh, extrañarás a mamá. Pensé que iba a morir de cáncer de mama a los 36. No empecé a preparar mi retiro hasta después de los 36, Alex. Pero en fin, debía haberlo hecho. Quiero decir, ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es? Sí, así lo pensé. Sí, no necesito nada de eso, ¿verdad? Pero aquí me equivoqué. Todavía lo hago. Entonces mi papá entró y dijo, ¿por qué lloras? Y yo dije, pues voy a morir de cáncer de mama a los 36 años. La voz me lo dijo porque, como mencioné, tenía padres que escuchaban mis visiones y realmente ayudó como lo hacía mi mamá. Porque solía ver espíritus por las noches y todo eso. Y me despertaba y ellos estaban ahí mirándome. Y entonces ella decía, ¿se ocultan tras tus cortinas? Checa debajo de la cama, inspecciona el armario. Haremos una revisión completa. Dije que el problema es que aparecen cuando todos duermen. Pero en fin, mi papá dijo que soy muy joven para preocuparme por morir a los 36. Pero siempre lo guardé dentro de mí, ¿sabes? Que había escuchado eso. Y resulta que mi mamá falleció de cáncer de mama cuando yo tenía 36 años. Así que en tu experiencia cercana a la muerte, la gente a menudo habla de un plano divino en sus historias. Y que nacimos con una especie de plano preestablecido. Y creo que con mi mamá, porque terminó con cáncer de mama, ¿era ese simplemente su destino? ¿Estaba destinada a fallecer a los 66 años y yo a los 36? Tenemos entonces un día que es ese día. Creo que hay días que podemos superar y cambiar nuestras circunstancias. 
¿Cuál es tu opinión sobre eso? Según mi comprensión, y tras numerosas conversaciones que he mantenido, resulta que disponemos de múltiples puntos de salida. Tenemos varias salidas que podemos elegir para salir o no salir, y muchas de estas son experiencias cercanas a la muerte que se presentan. Es como, de acuerdo, esta es una de tus salidas. ¿Quieres irte? Puedes. O si quieres volver, también puedes. Es tu elección. Hay estas especies de salidas que encontramos en el camino. Obviamente a veces son salidas forzosas en las que no tienes opción. Al menos aquí no hay opción. Así es la realidad. El fin del acuerdo, si así quieres llamarlo. Pero sí, creo que hay varias salidas. De nuevo, a veces, para distintas almas, según el plano que sigan. Todo depende de lo que el alma busque lograr en esta vida. Esa es mi experiencia. Así que si ha de ser, Entrar y salir en 12 meses, entrar y salir en 12 minutos, entrar y salir en 120 años. Realmente depende de lo que el alma esté intentando lograr, ya sea dentro de sí misma o para la gente que la rodea. Y de alguna manera, esa es la idea que he formado a partir de las múltiples conversaciones que he tenido sobre este tema. Estoy de acuerdo, pues enseñaba en preparatoria. Tuve algunos estudiantes porque realmente confiaban en mí y mi vocación la tomé porque el universo me lo dijo, Dios, el creador, la unidad, me dijo que debía ser maestro. Me lo tomé muy en serio. Sabía que era una especie de instrumento y lo tomé con mucha seriedad. Pero sí tuve algunos alumnos que querían una salida, querían irse a casa, así que tuve que intentar hablar con ellos al respecto. Bueno, déjame preguntarte esto porque es muy interesante. Todos fuimos niños y adolescentes, pero tú eras distinto, con más conocimiento y comprensión que los demás. Pero entiendo esos pensamientos porque cuando eres adolescente, cuando estás en la adolescencia, es una época horrible. Realmente puede ser simplemente una época terrible. El cuerpo está cambiando. Realmente no sabes qué está pasando. El ego está empezando a tomar el control y hay muchas cosas que suceden durante ese periodo. Si no tienes la orientación adecuada o las personas adecuadas a tu alrededor, es complicado. E incluso con las personas adecuadas es difícil superarlo, ese periodo. Pero realmente lo entiendo, de verdad. De hecho, hace poco estaba conversando con un neurocientífico acerca de este tema. En el programa nos adentramos en el estudio de cómo funciona nuestro cerebro cuando posee fe, ya sea esta de índole religiosa o simplemente espiritual, o cualquier forma de fe en algo que consideramos más grande que uno mismo. Esas almas parecen tenerla más fácil porque est están haciendo algo mal. Ellas de alguna manera entienden que hay algo más grande que ellas mismas. Cuando crees que tú lo eres todo, es un camino difícil. Es un juego complicado de jugar. Si piensas que eres el único, si crees que yo controlo todo, que todo me sucede a mí, porque tengo mala suerte, o esto, o aquello. Es muy difícil seguir adelante. Pero cuando amplías tu conciencia a una mayor, el camino se hace más fácil. Creo que los niños y adolescentes que siguen un camino espiritual, ya sea religioso o espiritual, creen que les va más fácil en la vida. Y yo fui a una escuela católica, y ellos obviamente pasaron por luchas, pero... Entender que hay un panorama más amplio ayuda muchísimo. No sé qué piensas tú. Te proporcionaré una idea fresca para que la incluyas en la colección de ideas que estás compilando para tu podcast. Te comenté eso antes. Una voz me dijo que debía ser maestro. De acuerdo. También vi espíritus. Escuché voces. De acuerdo. Me preguntaba cuánto tiempo más debía quedarme aquí. A la vez sentía un fuerte anhelo de volver a casa, un lugar realmente encantador. ¿Cómo es posible explicar esto, verdad? Seguramente estarían abajo mirando la televisión. Subía a menudo para arropar a mi pequeño muñeco, Michael, en su cama, un niño muy cariñoso y tierno. Pero yo diría que ya he terminado. Tengo ganas de volver a casa. Se dieron un par de ocasiones. Que no creo que mi familia se diera cuenta hasta que leyeron mi primer libro. De que iba a la cocina y sacaba el cuchillo de carnicero y me subía la camisetita. 
y comenzar a ir directamente aquí. Como que no hay explicación, no estoy bajo presión alguna, no vengo de una familia con abusos ni nada. Y he puesto esto, puse el cuchillo arriba, luego oí esa voz. Pones otra vez, debes ser maestro. Realmente creo que el universo me dio mi propósito en la vida para mantenerme aquí. No creo que estaría aquí, Alex, um, si no tuviera eso. Justo como lo que estás diciendo. Si no fuera por esa voz, ya me habría marchado de este lugar. Eres un caso único, ya que desde temprano estabas muy conectado con el espíritu, como los niños pequeños. Cuanto más tiempo pasas en la simulación, digamos, en el juego, te desconectas más y más de la fuente. Y luego, nuestro trabajo es como olvidar todo lo que nos han programado para intentar encontrar el camino de, de regreso a la fuente. Esa es, en muchos sentidos, la finalidad de la vida, volver a la fuente. Pero tú eras como, ¿cuál es el sentido de todo esto? No podías ver más allá de un paso en varias direcciones. No veías el panorama completo. Apenas tenías cuatro años, por Dios. Tenía 445,678. Bien, avancemos hasta cuando tenía 16 años. Estoy en clase de inglés. La maestra anuncia que vamos a estudiar este libro. Y en este libro, que es una ficción histórica, creían en fantasmas y en Dios. Y es porque eran ignorantes. Por eso creían en eso, ¿verdad? Y yo no era alguien en clase que realmente levantara la mano. Me enseñé a mí mismo, más o menos. Probablemente me habría ido bien como estudiante durante la COVID, haciendo todo en línea. Pero en fin. Y levanté la mano preguntando, ¿a qué te refieres? Que veían espíritus y tenían visiones y esas cosas. Porque carecían de educación. ¿No ves los fantasmas? Están por todas partes. Porque mi mundo parecía una fiesta de cócteles, como si fuera un niño que tenía que aprender. Como, ¿esta es una persona real? ¿Es un espíritu? Les hablaba en voz alta. Mi hermana mayor compartíamos cama cuando yo era un niño débil y él la decía, me asustabas tanto porque decías, bueno, ¿cómo se supone que vamos a dormir con toda esta gente en nuestra habitación? Ella decía, recuerdo que se metía debajo de las cobijas. Y yo también me metía, sin saber por qué, pero, oh, algo estaba pasando. Pero esa era mi realidad, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene esa realidad. Pero... En ese momento, cuando ella dijo eso, me recosté en mi silla y dije, algún día voy a ir a una universidad muy prestigiosa y voy a demostrar que la gente que tiene esto son sumamente inteligentes. Y así fui a la, a la Universidad de Oxford y realicé mi doctorado allí. Así que tuve una vida, creo, o sea, un plan que estábamos discutiendo que me dice que tengo que seguir demostrando uh, legitimidad en este campo. Claro, por eso te valoro tanto. Invitas a personas realmente auténticas a tu programa y legítimas, claro. O sea, se han esforzado, han estudiado, hablan con elegancia sobre sus experiencias. Vale, eso suma 16. A los 18, en la universidad, tengo mi primera experiencia cercana a la muerte. Para mí, creo que no fue una experiencia cercana a la muerte. Se convirtió en una gran revelación. Simplemente una más de tantas. Capítulo. Sí, estaba muy enfermo con faringitis estreptocósica y parece que tuve mononucleosis por besar a muchos. Al final, al irme a la universidad, pues resulta que terminé con una faringitis estreptocósica, tenía una fiebre altísima y me pusieron en una especie de enfermería que había en el sótano de mi residencia. Y había una enfermera estudiantil que supuestamente debía cuidarme. Bueno, pues ella me dijo, oye, Margo, escucha, tenía una cita esta noche con este chico, llevaba mucho tiempo queriendo salir con él y me invitó a salir para esta noche y aquí estoy teniendo que cuidarte. Dije, pues lo siento por eso, pero ve a tu cita, no te preocupes por mí, aquí estoy, ni siquiera puedo levantarme de la cama, así de enfermo estoy. Y ella dijo, pues tienes un teléfono aquí, te llamaré alrededor de la 09060, ¿te parece? Donde quiera que vaya, tengo un sueño, me dispongo a salir y me dirijo a este hermoso lugar libre de naranjas. Sí, libertad, me encanta, lo típico. Y luego pensé, oh, necesito despedirme de mi compañero de cuarto. Entonces estoy en el sótano, 
Subo, estoy en el techo. Subo por la escalera y veo a todas las chicas alineadas. Están en vestidos de gala y esperan un taxi. Así que estoy en el techo y miro hacia abajo. Les digo, oh, todas se ven hermosas. Van a salir a algún lugar. Y entonces una chica me mira y hago una marometa en el aire y le digo, acabas de ver tu primer fantasma. Y luego llegué, subí y pasé por la puerta y mi compañero de cuarto no estaba. Así que dije, lo siento, me tengo que ir. Y luego desperté. Y poco después mi enfermera llegó de su cita y me dijo, te llamé varias veces y no contestaste. Pensé que estabas muerto. Y yo dije, creo que estaba como, las chicas iban a ti a algún lado. Y ella respondió, sí, iban al colegio militar a un baile esta noche. Entonces yo dije, las vi. Y ella dijo, no las pudiste haber visto porque ni siquiera puedes levantarte de la cama. Así que esa fue mi primera vez. Entonces eso suena a eso suena más a una experiencia extracorporal que a una cercana a la muerte. ¿O es como una combinación un poco de, de ambas? Vale, he seguido tu programa y oído sobre experiencias cercanas a la muerte y similares en otros espacios. No recuerdo mis sueños, tal vez tres al año, pero al oír experiencias cercanas a la muerte, me sumerjo. Ese es mi sueño. Ese era mi sueño. Y sabes, se supone que debes entrar y se supone que debes haber olvidado tu plan. Ahora me doy cuenta. Esos son mis sueños. Voy para allá. Me dirijo a la otra dimensión en mis sueños. Ahora que me he dado cuenta de eso, gracias a tu programa, Alex, muchas gracias. Voy a empezar a estudiar realmente mis sueños porque normalmente se me borran de la memoria al despertar, pero siempre son algo así. Así que tuve ese sueño. Pero me interesó porque nuestras cortinas eran naranjas en la enfermería, así que me acerqué a la luz naranja. Solía tener un sueño recurrente cuando vivía en Cocoa Beach, Florida, de que estaba en el agua y era como un pez y podía respirar el agua y alguien hablaba de su experiencia cercana a la muerte que estaban en el agua y respiraban. Y pensé que era mi sueño recurrente. Exactamente eso. Creo que estoy teniendo esos sueños. Me estoy pasando a otra dimensión en mi sueño. Ahora voy a estudiar eso. Vayamos a tu segunda experiencia cercana a la muerte. Está bien, pasaremos por aquí. Realizaba una ceremonia indígena. No quiero entrar en detalles sobre la ceremonia porque no se debe hablar de ellas. Pero sí, tuve una experiencia allí. Así que estoy en eso. Es como un ayuno. Estoy en mi tercer día, sin comida ni agua, y de repente simplemente caigo. Y así mi espíritu se elevó justo en ese instante. Y pude sentirlo. Subí y vi la luz blanca purísima. Luego bajó mi mamá. Ella sonreía. Esa sonrisa que lo dice todo porque había vencido el cáncer de mama hace como dos años. Su sonrisa era luminosa, reflejaba su fuerza y alegría. Y ella estaba allí y podía ver estos otros espíritus. Me parecían grises, pero estaban en ascenso. Y yo también ascendí así y me encontré con mi mamá. Y ella dijo, me encanta verte, pero no puedes pasar. Y entonces yo estaba como, ¿sabes lo típico? pero tenía hijos pequeños. Tenía que volver a la realidad, pero la experiencia del amor absoluto, incondicional, de la alegría y de la libertad. Y entonces mi amiga dijo, Margo, así es como llamas a un espíritu para que vuelva. Si se alejan, solo grita su nombre fuerte y es probable que su espíritu regrese. Ella y yo lo comprobamos de esta manera. Entonces como que miré alrededor, debía hacerlo. Ah, sí. ¿Quién soy? Soy una persona. Como que tenía que tranquilizar mi espíritu de nuevo. Soy una persona. Lo mío, mío. Y entonces escucho esa voz que se acerca diciendo, eres Margot, la maestra. Así que mi propósito en la vida siempre ha sido el ancla que me mantiene aquí. Eso lo tenía claro. Después de eso, decidí que, al igual que aquellos que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y adoptan lo aprendido como su misión de vida. Yo seguiría su ejemplo. Y aprendí mucho, ¿no? Ese realmente me enseñó sobre este amor incondicional y sobre la paz. Y pensé, voy a construir toda mi vida en torno a esto, sobre el amor incondicional y la tranquilidad. 
así que voy a regresar a mi salón de clases. Y este va a ser un espacio donde adolescentes aprenden en un ambiente de amor incondicional y paz absoluta. Solía recibir en mi clase a niños con comportamientos difíciles, pues era bueno trabajando con ellos. Venían de situaciones muy duras, ¿ves? No sabían cómo actuar correctamente, pero aún así los asignaban a mi aula porque mi escuela conocía todas mis experiencias. Ah, sí, no puedes conocerme en cinco minutos, Alex. No puedes conocerme. Cuando escribí mi primer libro, que fue este, mi papá dijo, mejor no hables de tus experiencias porque vas a cometer un suicidio académico o profesional pero no puedes conocerme ni cinco minutos sin saber esto de mí. Así que todos en la escuela lo sabían. Y lo sabían porque podía ayudar a los niños en el aula. Así que me asignaban a estos niños. Y era casi como si los quería tanto. Y decía, no me importa lo que hayan hecho. Lo que quiero saber es qué aprendiste. Dime qué aprendiste. Ah, así era para ellos. Ahora me doy cuenta de que es como algo realmente bonito. Revisión de vida. ¿Qué has aprendido? No importa si bueno o malo, ¿cierto? Es lo aprendido lo que cuenta. Mencionaste que la preparatoria es dura para adolescentes. Por mi experiencia cercana a la muerte, deseo que sea un lugar donde puedan convertirse en quienes quieren ser, sin importar de dónde vienen. Avanzamos rápido, ya son dos años. Estoy tomando mi clase de maestría porque mi jurisdicción escolar quería que me convirtiera en director. Así que fui a obtener mi maestría. Tomé una clase que era solo para mí y se llamaba filosofía de la mente. No estaba haciendo nada relacionado con la espiritualidad. Para mi tesis de maestría estaba trabajando en el crecimiento profesional y la cultura organizacional. ¿No suena eso como algo propio de un maestro en la materia? Sí, así es. Así es. Así que tomé una clase para mí y la tarea era... ¿Cómo se relacionan el cuerpo, la mente y el espíritu? Pues hice lo que siempre hago, Alex. Me fui a casa. Tengo un sistema. Necesito despejarlo todo. Como que todo tiene que estar reluciente y sin desorden para que pueda tener mis visiones. Así que me senté en el sofá y dije, bueno, ya estoy listo. Que entres en eso. La guía que me dice que serás maestro. Afianza tus pies. Deja fluir la ola. Yo pregunté. Y esto enorme, o sea, solo había escuchado la voz, pero esta vez vi. Y era esta figura imponente en mi sala de estar. Así que, emocionado, pregunté. Lleno de emoción al hacer la pregunta, dije, he anotado todo. Decía, no tenemos solo tres, tenemos cinco dimensiones del ser. Aquí mi segundo libro, tiene cinco dimensiones del ser. En realidad comenzó con la unidad, pero voy a empezar de nuevo aquí para mayor claridad. Y luego explicaré cómo funciona esto después. Tenemos un cuerpo, pero tu cuerpo es tu cuerpo y también es tu entorno material. Cualquier cosa material, físicamente material. Tienes una mente, es tu yo lógico, racional. Es el que maneja el sistema Hace tus impuestos, te ayuda a comprar una casa, paga una hipoteca. Entonces tienes un yo espiritual. Eso es, eso es tu ser que proviene del amor absoluto e incondicional. Bajo a la tierra para vivir una experiencia, regresará al amor incondicional. Es eterno. Me sorprendió porque siempre he escuchado a la gente decir que el espíritu y el alma son lo mismo. Lí mi mente. Sí. Y dijo que no. Dije, alma. Hablé con esta figura, ¿sabes? Porque puedo hacer cualquier pregunta. No necesito estar cerca de la muerte para acceder a esa voz. Y yo dije, siempre creí que espíritu y alma eran iguales. Me corrigieron. No. Tu alma es tu propósito vital. Es tu razón de ser, la que te condujo aquí. Tu conexión más íntima. Eres tú, tu esencia inmortal. El que hizo una voltereta y exclamó, he aquí tu primer espíritu. Pero tu alma es tu propósito. Estás destinado a ser maestro. Es tu ancla. 
¿Por qué quieres estar aquí? Sospecho, Alex, que al nombrar tu podcast Alma de Siguiente Nivel, realmente exploras este aspecto tuyo. Se despliega a pasos agigantados, sumergiéndote en tu propósito de alma y expandiéndote. De acuerdo. La unidad es conexión y pertenencia, pero es la luz blanca del más allá. Es Dios, creador, universo. Es parte de nosotros, así que tenemos cinco dimensiones. Nacemos dominando una de ellas y con el tiempo desarrollamos las demás. Esto es lo que me decía. Cuerpo dominante. Les fascina la experiencia física. El cabello, el maquillaje, las uñas, la moda y los deportes intensos como el rugby, donde el cuerpo es protagonista y hay que sudar, al igual que en el fútbol y el hockey. Dominio corporal. Me encanta la comida y poner la mesa. No domino mi cuerpo. Soy una persona con dominio corporal. Y apenas he alcanzado un nivel de competencia. Antes era peor, como antes de que yo escribiera este libro. No era muy bueno en la dimensión física de la vida porque era demasiado etéreo. Mente dominante. Adoro los sistemas lógicos y racionales, pero creo que nuestros sistemas escolares están excesivamente dominados por la mente. Priorizan habilidades de dominio mental. Los niños con mente dominante escalan a la cima, acceden a la universidad, obtienen empleos y controlan todo. Desearía que nuestros sistemas escolares integraran más enfoques, porque tenemos alumnos dominados por el espíritu. Diría que soy dominante del espíritu, pero ahora casi en igual medida. Dominante del espíritu y del alma, pero como persona dominante del espíritu, valoro el amor incondicional y la paz. Más que nada mundial. Mi espíritu contempla el mundo y cuando miro por aquí, vivo en un condominio y tengo vistas completas de la ciudad. Así que veo todos los grandes rascacielos y vivo en una ciudad petrolera y de gas. Mis ojos contemplan un mundo que es innecesariamente duro y áspero. Um, no debería ser de esta manera. Y ahora entiendo que por eso, cuando era pequeño, quería volver a casa. Deseo que regrese, donde se mostraba amable y éramos amados. La gente de espíritu fuerte recuerda ese amor, Alex. Lo recuerdan y anhelan, lo extrañan mucho. Pero puede sentirse ese anhelo o tener un espíritu predominante más adelante. Creo que es posible. Por eso cuando alguien tiene experiencias reveladoras, puede suceder ya que todos poseemos los cinco sentidos. Al tener hijos, les mostraba esto a mis alumnos. Cuando se me ocurrió, y les dije, oigan, ¿saben qué? Acabo de idear esto. Y lo dibujé en el pizarrón, les estaba mostrando y eran estos niños que se quedaron después de clases. Y dijeron, estás hablando de mí. Es como si hubieras leído todo lo que ha estado pasando en mi mente. Quieren irse a casa ahora. Están solos. Era una persona de espíritu dominante. Decía, era porque este libro ayudó. Todo el modelo me ayudó. Así que mi primer libro se llamó La exquisitez de ser humano. Y redacté eso debido a que en el momento en que concebí esta idea durante mi clase de maestría, cuando esa figura se materializó, mi mentor se presentó y me lo reveló. Me sentía solo deseando volver y recuerdo ver a mi hermana. Estábamos en Stowe, Vermont. Habíamos ido de excursión. A ella le encantaba el senderismo. No soy tan atlético para disfrutarlo tanto, pero la acompañaba. A ella le apasionaba. Al final estaba en el sofá, acurrucada bajo una manta en la casa alquilada, tomándote de una taza ajena. ¿Sabes? Y ella Pavi está mintiendo. Dice, Margot, cuéntame de tu vida. ¿Qué no va? ¿Cómo te va? ¿Qué? Cuéntame todo. Estoy sentada, Alex, apenas rozando la silla, porque pienso, ¿cómo puede estar tan cómoda bajo el cobertor de alguien más? 
bebiendo de la taza de otra persona. La gente de espíritu dominante es tan sensible. Son porosos, pueden percibir. ¿Quiénes han bebido de ese vaso antes? ¿Quién ha estado bajo esa manta? Pueden sentirlo. Apenas rozaba la silla, la miré y pensé, sé la diferencia entre tú y yo. Tú te sientes en casa donde sea, yo no me siento en casa en parte alguna. Y por esa razón tomé la decisión. Voy a buscar la exquisitez en mi vida. Voy a convertir la tierra en mi verdadero hogar. Y así lo hice. Ahora estoy tan emocionado que pinté todo mi condominio de blanco para que coincida con mi experiencia cercana a la muerte de adentrarme en la blancura. Así que convertí mi hogar en ese espacio santuario de amor incondicional de paz. Diseñé toda mi aula en torno al amor incondicional, la tranquilidad, donde la gente puede crecer hacia su verdadero yo, donde los estudiantes pueden crear la vida que su espíritu desea vivir. Bueno, déjame preguntarte, teniendo en cuenta los cinco perfiles de personalidad dominantes, ¿cómo los equilibras? Todos tenemos esos cinco. En esta experiencia de simulación de juego, debemos enfrentarnos a los cinco aspectos. No importa si eres un ser espiritual supremo, maestro, ascendido o aspirante. Todos luchamos con el cuerpo y la mente. Incluso los maestros lidian con el ego de manera distinta. Todos debemos afrontarlo. Esas son las reglas del juego. ¿Cómo logramos equilibrarlos? Permíteme acabar con el alma. Solo llegar a estos puntos y luego nos ocuparemos de eso. Entonces, la gente con alma dominante sabía su propósito, como yo conocí el mío a los cuatro años. Personas de alma dominante, por eso reaccionó al estrés. Como espíritu dominante. Y con eso me refiero, quiero irme a casa ahora. Mi alma me mantiene aquí. Mi alma me hace volver aquí. Así que cada vez que siento ganas de irme a casa ahora, no me siento a gusto aquí. Es un lugar duro y áspero. Vengo para acá. Voy para acá. Aunque no domino mi cuerpo, corro 6.4 kilómetros día por medio y levanto pesas para estar fuerte y todo eso. Pero quiero jugar en un deporte de dominio físico como el rugby. ¿Baloncesto? No, gracias. ¿Sabes por qué? Porque quitarle el balón a alguien que aún está jugando es de mala educación. No va con mi bal. Aquí estamos. Sí. Taclearlos es de mala educación. Claro, está bien. Entonces, lo que pasa es que terminamos en una cultura, como cuando estaba dando esta presentación a maestros, porque enseño mucho a maestros, para que reconozcan a los niños en su salón. Puedes identificar a los niños dominantes en lo físico. Puedes ver a los niños dominantes en lo mental. Estás viendo a estos. Y lo que realmente debes cuidar con estos niños cuando ves eso es que sus hoyos se apagan como hoyos sin vida, porque entonces su espíritu se ha ido y desaparece. ¿Cómo haces para devolverles ese espíritu? Así que yo estaba pendiente de eso en mi salón de clases y entonces entendí, porque los niños sabían de este modelo y me acerqué a este chico. Llevaba su sudadera con capucha y sus audífonos puestos y todo. Era un chico pálido, etéreo. Y un día le dije, arrastré mi silla hacia él y le dije, oye, ¿a dónde te vas cuando te cansas de nosotros? Y él simplemente me miró y por primera vez había luz en sus ojos. Y dijo, construyo parques para patinetas. Dije, ¿de verdad? Está bien. Y saqué un cuaderno para él. Por supuesto, ¿recibes fórmulas alguna vez? ¿Te llegan imágenes de estas? Sí, me llegan. Perfecto, vamos a registrarlas en este diario. Y yo dije, bueno, ¿cómo está tu horario? ¿Estás tomando física porque la vas a necesitar para las rampas? ¿Estás tomando matemáticas, cálculo para que puedas entender todo eso? ¿Estás tomando dibujo técnico porque necesitan ser hermosos? De repente su educación cobró relevancia y le dije, no necesitas escaparte. Porque es un mundo espiritual, Alex, del que huyen. ¿Verdad? Otra palabra sería soñar despierto. No lo veo así porque si tu espíritu puede salir cuando mueres como si tuvieras un año cerca de la muerte, o cuando mueres, sale. Puede salir ahora mismo. Sí, claro. Pero cuando digo cuando, recuerdo, 
soñando despierto o yendo a otro lugar. No me gustaba asistir a clases en la preparatoria. Realmente la detestaba porque no le veía sentido alguno. En cambio, cuando llegué a la universidad, me encantaba. Estaría en el mundo del cine, porque ese era mi camino, de la cinematografía. Así que vivía constantemente en ese lugar, yéndome y descifrando cosas relacionadas con la historia y cosas así. Simplemente era a donde iba. Intercambiaría las dos palabras. Papá, oh papá. Pero en realidad no importa. No importa realmente. Pero van a otro lugar. Van a algún lugar. Sí, tú vas a otro sitio. Estás en otro sitio. Creo que todos en algún momento han estado en una habitación y sus ojos simplemente se apagan. Y alguien dice, oye, ¿a dónde te fuiste? Y como que, ah, estaba en un sitio mucho mejor que donde estoy ahora. Lo sé, exactamente. Pero para mí, y la cuestión es que cuando mi espíritu viaja, la gente me ve allí. Recuerdo que tenía un amigo que viajaba por México, y esto fue antes de la época de los celulares, y ni siquiera creo que hoy tendría uno, porque no era de ese tipo de personas. Le gustaba adentrarse en la naturaleza y conducía a través de México. De todos modos, pensé, me pregunto cómo estará. Así que saqué mi espíritu y lo encontré. Estaba en su coche. Y entonces dije, oye, ¿cómo estás? Luego, como dos días después, encontré una cabina telefónica y dijo, me asustaste, es que iba manejando con el polvo levantándose atrás, y escuché esto. ¿Cómo estás? Miré, y ahí estabas tú, sentado en el asiento trasero de mi coche. Así que en realidad sí envío mi espíritu a lugares, y la gente me ve ahí. Poseo múltiples relatos. ¿Como proyección astral? Sí, es así, pero me ven allí. Así que mi espíritu sale y visita lugares. Enseñé a mi hijo a hacerlo tras ser atropellado por un auto, pues se tornó obsesivo, compulsivo y con temor a la muerte. Y él, yo le enseñé cómo sacar su espíritu porque estaba preocupado por mí. Pensaba que iba a morir. Y le dije, simplemente saca tu espíritu. Entra en mí, mira a través de mis ojos y entonces verás dónde estoy. Le enseñé eso y ha podido hacerlo. Está bien. Pero si consideramos, por ejemplo, la dominancia del espíritu, la del alma... Y luego la unidad, ese mismo hijo del que hablo me enseñó mucho sobre la unidad y te diré cómo lo hizo. Así que él estaba, estaba acostando a mi pequeño hijo, que era tan lindo. Entonces, mientras lo hacía, él me miró y me dijo, ¿Sabes mamá? Antes de nacer, yo estaba hablando con Dios. Y yo le dije, ¿En serio? ¿Cómo es Dios? ¿Parece un hombre blanco? Parece blanco, pero en realidad estás hablando con Dios. Esto fue antes de mi experiencia cercana a la muerte. La segunda vez, igual parece blanco, pero es Dios. Y yo dije, bueno, ¿qué te dijo Dios? Dios me dijo que tenía que bajar y ser humano. Dije, ¿en serio? Bueno, ¿y, ¿y tú qué le dijiste? Y él dijo, pues, le dije que no quería venir. ¿Y por qué no? Pues porque allá está tan bonito, mamá, y aquí no está bonito. No está bonito aquí. Y le dije, ¿le dijiste eso a Dios? Y él dijo, sí, lo hice. Y le dije, pues muéstrame una foto de mi mamá. Muéstrame a mi mamá. Él dijo, muéstrame a mi mamá. Y él tomó una foto tuya, como sacada de un álbum de fotos. Tomó una foto y me la mostró. Y yo dije, oh, no quiero ser su hijo porque se ve que es mala onda. Me guardo todos mis sentimientos y estoy muy triste. Dije, ¿a él en serio? Pues, ¿Y qué dijo Dios al respecto? Dijo que tenía que venir y así entré en tu cuerpo. Y entonces cuando nací miré tu rostro y dije, oh, qué hermosa eres. Me alegra que seas mi mamá. Pero nació muerto porque salió de pies y tenía el cordón enrollado alrededor del cuello y nació así, rápido lo sacaron. Y luego podía oír, vamos bebé, respira, vamos bebé, respira. Y así lo revivieron. Así que creo que esa conversación sucedió. Entonces, él es un ejemplo de, cuando hablamos de si eliges venir, él fue obediente, espíritu, vino por mandato divino. ¿Quería venir? No. ¿Ansiaba lidiar con las dificultades, con la maldad terrenal? No, más vino, obedeció a Dios, que le ordenó venir. Pues, ¿sabes qué es curioso? Platicábamos antes de entrar al programa sobre, dijiste que querías tener una rutina de vida A+. Plus. Sí. Y entonces yo pensé, y cuando lo dijiste, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, ¿cuál es la definición de una revisión de vida a plus? ¿Es algo que haces perfecto, que tuviste una vida perfecta y lo hiciste todo perfectamente? ¿Eso es un A plus? 
¿Por qué yo consideraría eso un fracaso en comparación con una vida de lucha y superación, de enfrentar diferentes obstáculos y desafíos en tu vida y llegar al final? Eso sí lo consideraría un aplos. Así que mucha gente escuchando podrían sentir lo mismo que tú. Quiero hacer una gran revisión de vida. Sí, quiero una realmente grandiosa. Y cuando vaya para allá, Alex, porque he escuchado esta voz hablándome toda mi vida, cuando cruce al otro lado y realice mi revisión de vida. Realmente espero escuchar, gracias Margot, lo hiciste. De hecho, me hace llorar un poco. Gracias Margot, hiciste todo lo que te pedí. O todo lo que te has propuesto hacer. Pues me dijeron que sería maestro. Tuve este trabajo tan genial cuando estaba en la universidad, donde trabajaba en un hotel para ganar dinero y estudiar en la universidad. Y decían, te pondremos en administración hotelera, te enviaremos por todos lados. No se pudo. Dije, prometí a los cuatro años que sería maestro. Bueno, esa fue tu prueba. Esa fue una prueba, quizás la mía. Así que sí, veo todo como un examen. Algunos dicen que no hay pruebas, pero claramente enfrentamos desafíos. Pero este mi hijo aquí presente me enseñó mucho sobre la unidad porque... Cuando él me dijo eso, pensé, realmente tengo que hacer de la escuela un lugar, un espacio educativo donde los niños puedan crecer para crear la vida para la que su espíritu vino a este mundo. ¿No es ese el propósito de la escuela? Debería hacerlo. Estamos en una gran escuela, la Escuela de la Tierra. Estamos aquí, obligados por ley a ir a esta escuela. Mi hijo ya tiene como siete años, así que me lo llevo con mis otros tres hijos. Estamos en un museo. Pues se enamoró de Buda a los siete. Así que estaba aquí. Ahí está, ahí está. Es como Buda posando por todos lados, hermoso. Tiene siete. En fin. Estamos en un museo. Lo veo, está sentado frente al Buda en la misma pose de Buda. Y los otros niños están diciendo, mamá, ¿quieres que lo recojamos? No, no, déjenlo ahí. Mi hijo también se llama Alex. Simplemente déjalo ahí. Cuando termine su experiencia nos encontrará, pues nos quedaremos aquí. Al final lo alcancé y pregunté, Alex, ¿cómo fue tu experiencia con Buda? Y él dijo, ¿sabes mamá? Para entender algo debes convertirte en ello. Tiene siete años. Tiene siete años. Es asombroso. Entonces es unidad. Entender algo a un nivel extremadamente profundo nos transforma en esa cosa misma. Sí, por lo tanto, cuando lo observemos de nuevo, esa voz me dio este modelo. Pero lo que pasa es que estamos estresados. Imagina estando estresados aquí. ¿Qué hacen los de predominio corporal estresados? Comprar quizás esteroides, comer quizá. Todo eso. Cirugía plástica. ¿Es una industria que explota el miedo al envejecimiento de obsesionados con su cuerpo? Todo el materialismo de aquí. ¿Qué hacen las personas dominadas por la mente que llevan una vida muy sistemática, estructurada y lógica cuando están estresadas? Mi sistema no funciona. O quizás su pareja fallece y tenían una idea de cómo sería su jubilación, su vejez. Y ahora todo ha cambiado, ¿verdad? Uh, pero pueden, porque es necesario que reintegren a todos al sistema. Y algunos de ellos van por ahí llamando idiotas a los demás. Mira a todos los idiotas en la carretera. Idiotas, idiotas, idiotas. Una amiga hizo esto. Íbamos manejando y ella llamaba idiotas a todos. Y finalmente me miró. Apuesto a que piensas que estoy estresada. Algo así. No todos son idiotas, pero se trata de reconocer, como mencionaste sobre equilibrio, cuando estás desequilibrado. Viaja a otra dimensión. Ayudo a personas retiradas a abrir la dimensión de su alma. Tras una vida dominada por la mente y la carrera. Al desvanecerse eso, se preguntan a dónde ir. La respuesta está aquí. Varios ya están con nosotros, explorando la vida que su espíritu anhelaba vivir. Nunca me gustó esa carrera desde un principio. Quieren descubrir la vida que mi espíritu anhela vivir. Aquí, personas con un espíritu dominante y tú 
con experiencia en cine, podemos reconocer actores con un espíritu preponderante. Unos pocos, seguro. La actuación es, en ciertos aspectos, un espacio ideal para ellos porque tienen un guión, marcas donde deben pararse y al terminar pueden dejar que el espíritu de ese personaje los invada y los guíe. Pero también es muy difícil para ellos cuando no pueden desprenderse de ese espíritu que están interpretando. He tenido el placer de trabajar con ganadores del Oscar y he tenido el gusto de hablar con muchos de estos artistas de alto rendimiento. Y es realmente interesante porque tienes toda la razón. He hablado con algunas de las estrellas de rock y estrellas de cine y artistas en general, los grandes escritores y demás. Los grandes entienden que son un conducto. Ellos lo entienden. Hay quienes son tan dotados que podrían permanecer en el cuerpo y la mente porque fueron bendecidos con este don obsceno que después descubrirían. Pero los grandes las Meryl Streep del mundo, que cada vez que la ves actuar, simplemente se convierte en ese personaje de una manera que nadie más puede igualar. O Daniel Day-Lewis, con esa profundidad tan característica y única, dominan el espíritu, sin duda, y se diría que también el alma, permitiéndonos esa expresión, y lo han afirmado. Conozco escritores ganadores del Oscar que dicen, sí, me siento a escribir, luego leo y pienso, vaya, estuvo bien, ¿quién lo escribió? Y creo que todos tenemos un poco de eso en nuestra vida, con suerte a veces. Incluso con los atletas que he hablado, cuando entran en la zona, son físicamente dominantes por ser atletas. Pero al conectarse con el espíritu, en ese dominio físico que es la zona, ya no piensan, simplemente actúan. Y también es una especie de unidad porque al ver un violinista, ahora están como en otro mundo, completamente perdidos en la unidad, en conexión total con el instrumento. Los grandes jugadores de baloncesto viven ese flujo unitario. Lee mi mente, ¿dónde está la canasta? Conocen la posición de cada jugador. Así que, para desarrollar tu unidad aquí, te ayudará a elevar tu posición en la vida. ¿Cómo logras hacer eso? ¿Perdón? ¿Cómo realizas eso? Pues yo estaba... Salgo a correr y hay alguien que toca el piano todas las mañanas en mi ruta. Puedes darte cuenta de que es una persona muy mental al tocar el piano, ya que lo hace con gran meticulosidad. Saben que están observando las notas. Es así. Deben relajarse, respirar y conectarse con la unidad. Enseñaba eso a mis alumnos en sus escritos, para que pudieran hacerlo cuando fuera necesario. Porque algunos niños venían a mí y no sabían cómo escribir. Y yo decía, bueno, está bien, quiero que mires esta palabra ahora como la pregunta. Y siempre sería alguna palabra como, ¿cómo funciona el miedo? Sería alguna gran pregunta filosófica y yo diría, bueno, lo que quiero que hagas es recostarte en tu silla y cerrar los ojos y quiero que veas la palabra miedo y luego quiero que las primeras imágenes que veas como una película. ¿Qué estás viendo? ¿Con cuál de las historias que hemos estudiado coincide mejor lo que ves? Empieza a notar, ¿qué película en tu cabeza coincide? Ahí comienzas tu ensayo. Los niños tenían calificaciones tremendas en esos grandes exámenes um, provinciales que yo no tenía que calificar porque todos eran estandarizados, pero antes sí lo hacían. Y la gente decía, es curioso porque ves una fila de estudiantes de un maestro y todos están como haciendo borradores, mapas mentales y todo eso. Y luego miras tu fila y los tuyos abren su folleto y luego se sientan así, meditando meditando para obtener la respuesta, porque les enseñé a desarrollar una visión para obtener respuestas frescas y vibrantes. Es una habilidad enseñable. Iba a decir que esto es algo que quizás muchas personas que escuchan no comprendan. Sin embargo, todos poseen esto. Claro, como he dicho antes, todos pueden jugar baloncesto. Puedes tomar un balón, puedes lanzarlo, 
pero no todos somos Michael Jordan, así que algunos son más talentosos que otros en este ámbito, pero todos podemos hacerlo y mejorar. En esta técnica, aprendí a hallar la idea, meditándome y dejando que ciertas cosas fluyan. El nombre del programa surgió en una meditación. Lo solicité. Exclamé, necesito un nombre. Contaba con tres semanas para organizarlo todo. Porque me dieron órdenes de acción. Y dije, está bien, necesito un nombre. Y de repente, durante una meditación, me vino a la mente y verifiqué. Pensé, oh, nadie más tiene este nombre. Nadie más lo está usando. Genial. Y simplemente surgió. Pero tú aprendiste estas habilidades. No es algo que yo haya hecho. No nací como tú en esta maravillosa y solidaria familia y educado en espíritu. No fue así. Para mí fue un camino más largo, más difícil. Y lo que quería mencionar rápidamente es los cinco perfiles. Tú descubriste algunas de estas cosas mucho antes que otros, porque ese es tu camino para mí. No descubrí mi verdadero propósito hasta realmente hace probablemente cinco años. Entonces descubrí mi propósito justo en ese momento y realmente entendí cuál era el propósito. Todo encajó perfectamente y entonces todas las demás cosas a mi alrededor comenzaron a cobrar sentido. Y al llegar a ese lugar del alma, pensé, oh, está bien. Y ahora lo entiendo. Todas las luchas, todas las dificultades, todos los largos caminos por los que pasé para llegar a este lugar, todo estaba siendo diseñado para que yo llegara aquí. En este momento, no hace cinco años, no hace diez años y no dentro de diez años. Este es el momento en el que necesitabas aprenderlo en tu vida y todo empezó a esclarecerse. Así que para la gente que está escuchando, no sientas que eres un fracaso si aún no lo has descubierto. El camino de cada quien es completamente diferente. Si estás escuchando esto, ya estás en el camino porque estás haciendo las preguntas. Todos somos parte de un grupo del alma y nos interesan estas cosas, ¿cierto? La dominancia mental puede que no preste atención pensando que son tonterías esotéricas, ¿verdad? Y la mía llegó así. Y hay un montón de cosas que no puedo hacer, como leer un mapa. Ah, tampoco puedo. No, de hecho, alguien me dijo, y esto fue hace solo unos años, que dibujé un mapa sobre cómo llegar a un lugar y me preguntaron, entonces, ¿el norte está aquí arriba? Y yo dije, ¿a qué te refieres? Bueno, esto debe ser el norte porque lo pusiste en la parte de arriba. Oh, no, sales de mi casa y giras a la izquierda. Entonces, eso debe ser el norte. No tengo ni idea. Algunas cosas que son, digamos, de este mundo. Solo confunden. Y yo soy tan etérea como, sabes, intentando abrir la tapa de un frasco o algo así. Y luego llega alguien con dominio físico y simplemente lo hace. Y yo como, ¿cómo hiciste eso? Me caigo en el hielo. Aquí está bastante helado, en marzo, con el deshielo y todo. Tengo que tener mucho cuidado porque domino más el espíritu. Me caeré donde ves a estas personas con dominio físico, como tronco, tronco, tronco sobre el hielo, y no se resbalan. Pero somos todo tipo de cosas. Todos estamos aquí como seres eternos. A veces, si tienes dominio físico, es fácil. No debería decir que es fácil, pero es muy divertido por tantas veces. Cuando estaba aquí deseando volver a casa y decidí que la Tierra sería mi hogar, tuve que expandir mi dimensión corporal. Me convertí como ahora hago fiestas. Tuve una la semana pasada. Me encantan las fiestas, la comida, las velas y las flores porque el dominio del cuerpo me lo indicó. Es decir, me dijeron, no, Marco, te pierdes lo más importante de tu vida si no disfrutas del aspecto tangible de las cosas. Lo enciendo y lo apago. Corro, hago ejercicio, me corto el cabello, enciendo eso y luego activo la mente. Es temporada de impuestos, ¿cierto? Debemos presentarlos antes del 1 de mayo. Eso significa que debo activar mi mente y organizar todo lo relacionado con los impuestos. Así que lo enciendo. Pero quiero trabajar con una mente dominante. ¿Trabajo? No. No quiero hacerlo. Soy puro espíritu y alma. Necesito enfocarme solo en lo que resuena con mi propósito único. Enseñar a la gente y ayudarles a cultivar amor incondicional y paz para que puedan crear la vida que su espíritu vino a vivir aquí. 
Ese es mi propósito de vida completo. Y en un tono más personal, tiene mucho sentido porque he sido artista toda mi vida y los artistas tienden mucho más hacia el espíritu que hacia el cuerpo o la mente, porque el arte no es un proceso intelectual. Algunos lo intentan, pero no funciona así. El arte es un proceso, creo yo, totalmente espiritual. Así que incluso trabajando toda mi vida, todo debía estar en el artista. Y cada vez que intenté desviarme de eso, no funcionó. No funcionó. Siempre cuando estaba en esto, en el aspecto artístico, y considero lo que hago ahora en muchos sentidos. Un nivel superior de eso, porque existe un arte en lo que hacemos y en cómo lo presentamos, que está mucho más conectado con el alma y la unidad que con el cuerpo y la mente, aunque también abarca conversaciones intelectuales como las que hemos tenido aquí. Pero lo intelectual es, creo, una, una puerta hacia el espíritu porque te guía y entonces dices, espera un momento, ella tiene un doctorado de Oxford, no está sola, entonces, ¿qué es? Luego empieza a abrir puertas al espíritu. Eso espero lograr con estas conversaciones. Pues siendo educador y al dirigirme a maestros de todo el país, como un doctorado es algo valioso en mi campo del alma. Exacto, para poder. Cuando concebí este libro, me dirigía a médicos y psiquiatras. No quería presentarme y decir, hola, soy Margot McKinnon, profesora de inglés de secundaria. A pesar de lo orgullosa que estaba de eso, quería decir, soy la doctora Margot McKinnon. Realmente valoro la parte científica de esto, me refiero a los numerosos estudios cerebrales. Han tenido neurólogos para escaneos y análisis genéticos. Físico, cuántico, uh, todo eso está justo ahí. Y algunas personas me dicen, bueno, ah, has comprobado científicamente tu teoría, Margot, puedes estar ahí afuera. Y yo digo, ¿sabes qué? Aquí está la cosa. No estoy aquí para convencer a nadie de nada. Estoy aquí para apoyar a las personas que están teniendo una experiencia espiritual. Estoy aquí para apoyarlos, para que quieran quedarse aquí, porque he trabajado con demasiadas personas que ya quieren irse a casa y este modelo realmente les ayuda. Diré, ¿sabes qué? Trabajemos en tu unidad, tu sentido de conexión y pertenencia y que estás conectado a algo más grande. No te vayas antes de tiempo, quédate. Como su profesor de inglés de preparatoria, mi labor es guiarlos en la exploración de estos temas para que hallen su verdadero significado. Al lograrlo, es cuestión de encontrar su voz y su lugar en la vida. Oh, sus notas mejoraron muchísimo. Y luz brillaba en sus ojos. Y somos seres eternos. Si tu vida aquí es disfrutar de toda la parte física y tangible, adelante. Eso es tu viaje. Excelente. Puedo ir contigo. Me invitas a tus fiestas porque me fascinan. ¿Sabes? Si tu experiencia aquí implica hacer muchas actividades mentales, adoras los rompecabezas. Como cuando yo enseñaba, teníamos que ir a las ceremonias de graduación. Entonces yo llevaba mi toga negra y los chicos, la suya, azul. Y estaba sentado junto a mi amigo, el maestro de física. Y siempre llevaba un papel y un bolígrafo bajo la toga por si tenía una visión mientras pasaba algo. Total, que estoy sentado al lado de mi amigo y de repente él saca su papel de debajo de la toga, así. Y yo, al mismo tiempo, sacaba el mío y escribía en mi papel. Y luego lo guardábamos. Y luego, cuando los chicos aplaudían a algún compañero, le dije, oye, ¿en qué estabas trabajando? Y él dijo, tenía este problema de matemáticas. Me ha molestado toda la semana. Está resuelto. El tipo dominante mentalmente, ¿no? pero visionario, ya que las matemáticas lo son. Ah, muchísimo. Entonces preguntó, ¿en qué trabajabas? ¿Tuve una visión? Genial. Luego hablamos de nuestras visiones. Y con ese tipo de personas trabajaba. Y se acercaban a mí porque siempre creo un espacio para que la gente sea auténtica sobre sus experiencias espirituales. ¿Y sabes qué es lo gracioso? Desde que inicié este programa, me ha pasado eso porque comienzan a... Las personas que me encuentran, ya sea a través del programa o en el mundo exterior, son como, podemos hablar sobre la teoría de la simulación y que todos estamos en esta simulación y qué significa eso espiritualmente y todo eso. Y gente de Hollywood me la ama y 
¿Sabes? Podemos hablar sobre este episodio que hiciste porque no puedo decir nada públicamente al respecto y eso es algo que quería preguntarte. ¿Cómo encuentras el valor para ser espiritual en nuestro actual mundo occidental? Porque en otros países es mucho más aceptable, como en la India y en otros lugares así. Eso es simplemente parte de la cultura, pero para nosotros no lo es y hoy en día aún peor. Entonces Dios es una palabra que desencadena. Por amor de Dios, ahora se dice el universo o la fuente, lo cual está bien, nómbralo como quieras, pero solo decir espíritu me aterraba. Por eso temía hacer este programa. Autosabotaje laboral. Suicidio profesional. ¿Cómo actuar si alguien escucha? Bueno, al principio, cuando iba a entrevistas de trabajo para ser maestro y conseguir empleo, ¿por qué quería ser maestro? De acuerdo. ¿Hablaste del gigante que viste en tu visión? Sí, de hecho dije, siempre he querido ser maestro. Sin embargo, fui a Oxford y mi supervisor y dije, bueno, ¿cómo te gustaría ser yo teniendo que sentarte ahí en una entrevista de trabajo? ¿Por qué tú? Se supone que me siente ahí diciendo, bueno, escuché esta voz que me dijo, tú eres como nunca conseguiría el trabajo, ¿verdad? Sin embargo, durante toda la preparatoria. Porque me salía tan natural. Alex, ¿qué se suponía que hiciera? No conozco otra manera de ser. No conozco otra forma. Siempre fue algo natural para mí. Y luego, todos mis amigos de la preparatoria siempre lo supieron. Mis amigos de la universidad. Cualquier persona con la que trabajé siempre lo supo. Y así simplemente me convertí en esa persona que... Mi puerta está abierta para hablar de cualquier cosa. Pero... ¿Qué pasa con alguien que no ha tenido tanta suerte como tú en esta vida, en ese sentido que no ha tenido ese camino que se siente? Si desea más que oír este programa y busca incrementar la espiritualidad en su vida, además de dialogar sobre ello, no solo escuchar. Pues yo diría que te mantengas firme, porque para encontrar amigos que te apoyen realmente solo necesitas un amigo pero tener amigos, buscar grupos de encuentro, escuchar podcasts como el tuyo, todo eso se está normalizando más ahora. Y, pero tengo un hermano y dos hermanas, ¿verdad? Así que mi hermano es ingeniero. No estoy seguro de si va a escuchar este podcast, pero de todos modos se ha jubilado. Y de ingeniería, y ahora ¿sabes qué? Se encuentra explorando todo esto ya que dispone del tiempo necesario, ¿cierto? para indagar en todo este ámbito. Por lo tanto, decide llamarme. Reside en Toronto. Me contacta para entablar conversaciones. Esto, creo que acabo de experimentar una visión. ¿Te parece que fue una visión? Un ingeniero, ¿eh? nada menos que un ingeniero. Y me encanta, ¿verdad? Así es. Soy quien soy, sin pedir disculpas. No, no intento convencer a nadie. Si te caigo bien, qué bueno. Y si no, pues no te juntes conmigo. Me parece bien, ¿verdad? Está bien que mi papá diga, te vas a arruinar la carrera si haces eso. Y luego cuando le envié la primera copia de mi libro, y él recibió la primera copia y leyó y comentó, me alegra que no hayas seguido mi consejo. Yo tampoco lo hice. Que no lo escribiera porque ha ayudado a mucha gente. No a todos les vas a caer bien. Quiero decir, es que... ¿Cuál es tu trabajo? O sea, mis alumnos a menudo me preguntaban, ¿no te preocupa que tal vez venga la policía y te arreste porque nos dejas contar tus historias en jerga aquí? Y yo les respondía, ah, me imagino en la portada del periódico con las manos esposadas. Sí. ¿Te interesa saber por qué me arrestarían? Porque discutimos las grandes interrogantes de la experiencia humana. Y eso, precisamente, es de lo que trata la literatura. Margot. Ha sido una conversación maravillosa contigo. Voy a hacerte unas preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Una vida plena, cierto, es en parte. Ansío sobresalir en mi día del juicio. Entonces, ¿enseñar? Sí. Y realmente quiero que Dios esté orgulloso de mí. Y agradecido y que diga gracias, Margot. Te expusiste, hiciste algunos sacrificios. Lo valoro. Una vida plena es realmente acceder a mis cinco dimensiones. Me encanta despertar por la mañana en un día tranquilo y hermoso donde puedo vivir la vida para la que mi espíritu vino aquí. Divertido. Amigo. Amabilidad. Amor incondicional. ¿Cómo defines a Dios? Esa gran fuerza de unidad. Esa... 
nos une a todos nosotros. Y como dijo mi hijo, para entender algo tienes que convertirte en eso. Esa unidad nos conecta a todos, todos estamos relacionados. ¿Cuál es el propósito último de vida? Creo que lo dijiste perfecto antes al hablar de todas nuestras lecciones. Toma todo como una lección. Esta noche tengo una reunión que se va a poner bastante tensa y resulta que soy el presidente de la junta y sé que habrá conflictos y hago una meditación de luz blanca a veces dos horas y media por la mañana y una hora antes de dormir y le digo a la fuerza de la unidad al creador Dios y digo gracias por brindarme esta oportunidad. Para practicar manejando bien una situación difícil. Entonces, ante cualquier conflicto que tengo, digo, gracias por darme otra oportunidad para practicar. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Mi propósito o mi propósito último en la vida? El propósito último es ser consciente de estas lecciones que recibes y agradecerlas para manejarlas cada vez mejor. ¿Dónde pueden informarse más sobre ti y tu asombroso trabajo? Visita mi web, www.doctoramargotmckinnon.com, doctora Margot McKinnon. Y pueden ir a ver todo sobre mi grupo de Meetup, donde hacemos Pide al Universo. Nos reunimos una vez al mes para pedir al universo. Porque yo le pregunto al universo todo lo que quiero saber, voy y pregunto. Así que tenemos un grupo de Meetup donde tenemos una pregunta mensual para reflexionar individualmente. Recojo mis respuestas y luego nos juntamos para compartir nuestras reflexiones al finalizar el mes. Así funciona. También dirijo seminarios en línea y pueden adquirir mi libro directamente desde mi página web. ¿Algún mensaje de despedida para nuestra audiencia? Si conocen a alguien en un mal momento es humano. Si pueden tomar su mano y si pueden conseguirles una copia de esto y simplemente decirles, tomen su mano, la vida mejorará si tan solo entienden que hay una exquisitez en permanecer aquí. Porque creo que realmente por eso estoy aquí, para ayudar a la gente a entender un lugar maravilloso para vivir. Margot, muchas gracias de nuevo por esta conversación y espero que realmente ayude a las personas que la escuchan en todo el mundo. Así que te agradezco, querida. Gracias. Gracias, Alex. Adiós. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.